Good morning children. This is our poem The Little Boy and the Old Man. Now let us study the beautiful poem. It is simple and small. Here is a poet Sheldon Allen. Sheel Silverstein was born in 1930 and died in 1999. Was an American poet, singer, cartoonist, screenwriter and the author of children's book he is famous for his poems and theater practices he is a boy named named sue won the 1970 grammy award the little boy and the old man is taken from the book words alive which includes a number of poems appo nammada poet sheldon allen aanu or american poet aanu cartoonist aanu screenwriter aanu ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പോയം അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയം എഴുത്തിരിക്കുന്നത് വേർഡ്സ് എ ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പോയംസ് എഴുതിയിട്ട് കവിതകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു കവിതയാണ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ പോയം അപ്പോൾ ഈ പോയം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ ആരാ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ആൺകുട്ടി അല്ലേ എൻ്റെ ഓൾഡ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സായ ആൾ അതായത് വൃദ്ധൻ അപ്പോൾ ഒരു വൃദ്ധനും ഒരു ആൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പസേഷൻ കോമ്പസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ സംഭാഷണമാണ് ഈ പോയത്തിലുടനീളം പറയുന്നത് കാരണം കുട്ടികളും വൃദ്ധരും ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും വയസ്സ് അവരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം ഒരുപോലെ വാശി ഒരുപോലെ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുട്ടികളും വൃദ്ധരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് റെഡ് ദ സ്റ്റോറി ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നമ്മൾ ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആർ സിമിലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഓർ ഡിഫറൻസസ് ഡു യു ഫൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആ ഒരു പോയും ഈ ഒരു സോറി ആ ഒരു സ്റ്റോറിയും ഈ ഒരു പോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്യതകളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം ഇയർ ഈസ് എ പോയം വിച്ച് ഗോപ്പൺസ് വേ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും And then, we will ask what are the differences between life with the grandfather and this poem. The little boy and the old man. If you say life with the grandfather, you will say that you will be able to do it in a way. You will be able to do it in a way. You will be able to do it in a way. You will be able to do it in a way. You will be able to do it in a way. You will be able to do it in a way. You will be able to do it in a way. You will be able to do it in a way. കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണോ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം ദൂഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ ഈ ഓൾഡ് മാന് എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടിയോട് പറയുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് സീ ദ പോയം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോയം ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സംടൈംസ് ഐ ഡ്രോപ്പ് മൈ സ്പൂൺ സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ ഐ ഡു ദാറ്റ് ടു ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് വിസ്പേഡ് ഐ വിറ്റ് മൈ പാൻസ് I do that too, laughed the little old man. Said the little boy, I often cry, the old man nodded. So do I. But worst of all, said the boy, it seems grown-ups don't pay attention to me. And he felt the warmth of a wrinkled old hand. I know that you, what you mean, said the little old man. Very simple boy. അത്ര മാത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളതിനകത്ത് വളരെ ഒരു കോമ്പസേഷണൽ സ്റ്റൈലിലാണ് പോയി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കോമ്പസേഷണൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള കോമ്പസേഷനാണ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദി ഓൾഡ് മാൻ ഓൾഡ് ആ വൃദ്ധനും അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ളൊരു സംഭാഷണമാണ് പോയത്തിലൂടെ നീളം പറഞ്ഞത് സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ ബോയ് സെഡ് ആൺകുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് പോയത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലും നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്റ്റൈലും നോക്കി വെക്കുക അതിൽ കേട്ടോ ഇതിൽ സെഡാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോമ്പസേഷൻ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റൈൽ നോക്കണം അപ്പോൾ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് സെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് സംടൈംസ് ഐ ഡ്രോപ്പ് മൈ സ്പൂൺ ചില സമയത്ത് സ്പൂൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിഴാറുണ്ട് എന്താ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സ്പൂൺ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ താഴേക്ക് വിഴും അല്ലേ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയോ അതല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് നേരെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമായിരിക്കാം ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെറ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ അപ്പോൾ ആ വയസ്സൻ അതായത് വൃദ്ധൻ എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഡു ദാറ്റ് ടു ആ എനിക്കും അങ്ങനെ പറ്റാറുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയാണ
ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് വിസ്പേഡ് ആൺകുട്ടി വീണ്ടും വിസ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പറയാണ് വളരെ സ്വരം താഴ്ത്തി പറയുന്നതിനാണ് വിസ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ ബോയ് വീണ്ടും വിസ്പർ ചെയ്യുക ഐ വെറ്റ് മൈ പാൻസ് വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീനിങ് എന്താ സാധാരണ വെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനയുക എന്നാണ് മീനിങ് അല്ലേ നനഞ്ഞു എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വെറ്റ് മൈ പാൻസ് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാൻറ്റ് നനയാറുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ പതുക്കെ സ്വകാര്യത്തിൽ പറയുന്ന പാൻറ്റ് നനയുന്ന സംഭവം എന്തായിരിക്കാം ഞാനിടക്കൊക്കെ മൂത്രം ഒഴിക്കാറുണ്ട് എന്നല്ലേ അതായത് പാൻറ്റിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഐ ഡു ദാറ്റോ അപ്പം പറയാം ആ ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോ ഫ്രി ദ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ ആ വൃദ്ധൻ ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെറ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് വീണ്ടും ആ ആൺകുട്ടി പറയാം ഐ ഓഫൺ ക്രൈ ഞാൻ പലപ്പോഴും കരയാറുണ്ട് എന്ന് കരയുന്ന എന്തിനായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ആരും മുതിർന്നവരാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ കരയാവും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കുട്ടികളിങ്ങനെ കരയും അല്ലേ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഓൾഡ് മാൻ നോഡഡ് നോഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തലയാട്ടുന്നതിനാണ് നോഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വർണ്ണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ തലയാട്ടില്ലേ ഒന്നുകിൽ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തലയാട്ടുന്നതിനാണ് നോഡഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾഡ് മാൻ തലയാട്ടായി സോ ഡു ആയി ആ ശരിക്കും ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയാണ് എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനാണ് സോ ഡു ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഡു ദാറ്റ് ടു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ബട്ട് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിന്നെ വീണ്ടും പറയാം പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും എന്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് സീംസ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ഡോൺ പി അറ്റൻഷൻ ടു മീ ചില സമയത്ത് തന്നെ ഗ്രോൺ അപ്സ് എന്നാലും മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് ഇറ്റ് സീംസ് ചിലക്ക് തോന്നുകയാണ് കാരണം മുതിർന്നവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാരണം അവർ അവരുടെ പണിയായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ഭാഗത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾഡ് മാൻ എന്താ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹി ഫെൽ ദ വാംത്ത് ഓഫ് എ റിങ്കിൾഡ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് ആ സമയത്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഫെൽറ്റ് തോന്നിയത് വാംത്ത് ഓഫ് എ റിങ്കിൾഡ് ഹോൾഡ് ഹാൻഡ് വാംത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് ആരുടെ ചൂടാ തോന്നുന്നത് റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ഒരു വയസ്സായ കൈകളുടെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊടുന്നതിൻ്റെ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ തൊടൂലേ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഫീലിംഗ് നമുക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഒന്ന് പിടിക്കുക അതാണ് റിങ്കിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ കൈ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾഡ് ഹാൻഡാണ് വയസ്സായ കൈയിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് റിങ്കിൾഡ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ നോ വട്ട് യു മീൻ എന്നിട്ട് ആ വയസ്സിന് പറയാ നീ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സെഡ് ദ ലിറ്റിൻ ഓൾഡ് മാൻ അപ്പം എന്താണ് സംഭവം അയാൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അതായത് ആ വൃദ്ധനും അതേ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതായത് ആറ് വയസ്സിലും അറുപത് വയസ്സിലും ഒരേ ഫീലിങ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാരണം ആറ് വയസ്സാകുമ്പോഴും അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴും കുട്ടികളെ പോലെയാണ് വയസ്സായവരും കുട്ടികളും ഒരേ പോലെയാണ് ചിന്തിക്കുക ഒരേ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക കാരണം അവർക്ക് ഏകദേശം വയസ്സായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റികളൊക്കെ കുറയും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മെമ്മറി പവർ അതായത് ഓർമ്മശക്തി കുറയും കൂടാതെ കൈ കാലൊക്കെ വീക്കായിട്ട് മാറും അല്ലേ കുറേ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതാണ് ഐ വെറ്റ് മൈ പാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോഴോ അതിൽ അറിയാതൊക്കെ മൂത്രം പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ആർക്കുള്ളത് ഓൾഡ് മാൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഫീലിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ഐ ഡ്രോപ്പ് മൈ സ്പൂൺ ചിലപ്പോൾ സ്പൂൺ എൻ്റെ കൈയ്യിൽ താഴെ വിഴാറുണ്ട് അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് വയസ്സായ ആൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഐ ഡു ദാറ്റ് ആ എനിക്കും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കുട്ടി വെറ്റ് മൈ
Let us revisit the poem. Question answer like kadaka. First question. Identify similar activities of the boy and the old man and write them down. But thare idhi ve kyan lada na? Karanam activities. A boy chayi na activities. A they activities are na old man chayi na the. And the activities are na boy im old man chayi na the. Apo vallare pattan na na mukku manusla kambat na activities are na vada parni kende. Adit sambodha na he drop his spoon. Le. അതേ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡ് മേന് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതോ ഹി ബെറ്റ് ഹീസ് പാൻസ് അത് തന്നെയല്ലേ ഓൾഡ് മേന് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഹി ഓഫൺ ക്രൈഡ് ചില സമയത്ത് കുട്ടി കരയാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഓൾഡ് മേനും ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വണ്ണത് ആ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹി ഫെൽറ്റ് ഗ്രോൺ അപ്സ് ഡി നോട്ട് പേ എനി അറ്റൻഷൻ ടു ഹിം മുതിർന്നവർ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അവനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്പൂൺ താഴത്തേക്ക് ഇടുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാൻസ് നനയ്ക്കാൻ പാൻസിൽ അൺകണ്ട് അതായത് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കരയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഐ നോ വട്ട് യു മീൻ വട്ട് ഇസ് ദ ഓൾഡ് മെയിൻ സേ സോ ആ നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് പറയാൻ ഓൾഡ് മെയിൻ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ദ ഓൾഡ് മേൻ ഫെൽ ദ സെയിം ഫീലിംഗ് അല്ലേ ഓൾഡ് മേനും അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെ തോന്നാറുണ്ട് എന്ത് ഫീലിംഗ് ഗ്രോൺ അപ്സ് ഡി നോട്ട് പേ ഇനി അറ്റൻഷൻ ടു ദം അല്ലെ വയസ്സായ ആൾക്കാരെ മുതിർന്നവർ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈസ് ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഓർ ദ ഓൾഡ് മേൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇവിടെ ഈ ലിറ്റിൽ ബോയ് അതായത് ഈ ആൺകുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയസ്സായ അതായത് വൃദ്ധനും സംതൃപ്തനാണോ അല്ലല്ലോ കാരണം അവസാനത്തെ രേഖകൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം അവരാകെ നിരാശയാണ് അവരാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അപ്പോൾ ആൻസർ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും അതുപോലെ തന്നെ ദ ഓൾഡ് മേൻ ആൻഡ് ദി സോറി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അല്ല ഓൾഡ് മേൻ ആൻഡ് ദി ലിറ്റിൽ ബോയ് വെർ വെരി ഹാപ്പ് വെരി സാഡ് അല്ലേ ദർ നോട്ട് ഹാപ്പി അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ദ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ഡിഡ് നോട്ട് പേ എനി അറ്റൻഷൻ ടു ദം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വി മസ്റ്റ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ശരിക്കും വയസ്സായവരെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വയസ്സായവരെയും നമ്മൾ നോക്കണം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ നോക്കുക ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫെൽറ്റ് വാം തഫ് ദിൻഗിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് ഓർമ്മണ്ടല്ലോ ലിറ്റിൽ ബോയ്ക്ക് ഒരു ചൂ ഒരു ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്തിൻ്റെ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് വയസ്സായ ചുക്കി ചുളഞ്ഞ ഒരു കൈയിൻ്റെ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഹിയർ റിങ്കിൾഡ് ഓൾഡ് ഹാൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഓൾഡ് ഏജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിങ്കിൾഡ് ഹാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡ് ഏജിനെയാണ് എന്താ ഓൾഡ് ഏജ് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സായ വയസ്സായതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് റിങ്കിൾഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഗ്രേ ഹെയർ നരച്ച മുടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അടുത്തത് മെമ്മറി ലോസ്റ്റ് ആവാം വയസ്സാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവപ്പെട സംഭവങ്ങളാണ് മെമ്മറി ലോസ്റ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പൂവർ ഐസൈറ്റ് ഐസൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഹിയറിങ് സക്റ്റ് ഹിയറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പൂവർ ഹിയർ അല്ലേ കാരണം കേൾവി ശക്തി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് കാണുന്നതൊക്കെ എന്ത് കുറയുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലോസ് ടോത്ത് പല്ല് കുഴിയുക ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നെ ബോഡി വീക്ക് ആവുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഓൾഡ് ഏജിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഇനി അത് അതിൽ കാണുന്ന അടയാളങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഈ പിക്ക് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ആൻഡ് റീ റൈറ്റ് ദ ഫോം ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം പോയം തന്നെ നമ്മൾ കോൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ എഴുതാനുള്ളതാണ് ആദ്യം ലിറ്റിൽ ബോയ് പറയാണ് സം ടൈംസ് ഐ ഡ്രോപ്പ് മൈ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ എന്തായാലും മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇതേ സംഭവം തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ സം ടൈംസ് ഐ ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡ്രോപ്പ് മൈ സ്പൂൺ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞത് ഐ വെറ്റ് മൈ പാൻസ് അപ്പോൾ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ എന്താ പറയുക ആ ഐ ഡു സോ പിന്നെ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് വീണ്ടും പറഞ്ഞ ഐ ഓഫൺ ക്രൈസ് ഐ ഓഫൺ ക്രൈ അപ്പം എന്താ ഓൾഡ് മാൻ പറഞ്ഞത്